सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म फीचर्स सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन सो द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वेरी सिंपल यू जस्ट नीड टू मेड अ एग्रीमेंट एंड यू आर गुड टू गो एंड सेकेंड थिंग इज इट इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू एंड इन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर ऑल द मेम्बर्स ऑफ द पार्टनर और ऑल द पार्टनर्स एंड द रिक्स पेयरिंग इज जॉइंटली मीन्स ऑल द पार्टनर बियर्स द रिक्स इक्वली एंड द डिसीजन मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हैज जॉइंट एफर्ट मीन्स एवरी वन एफर्ट्स देअ बेस्ट टू मेक अ गुड डिसीजन नाउ कंटिन्यूटी मीन्स इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स इफ यू वन ऑफ योर पार्टनर्स डाई देन यू हैव टू रिजेक्ट दैट एग्रीमेंट मीन्स दैट एग्रीमेंट विल बी रिजेक्टेड एंड यू एंड इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट पार्टनरशिप और योर बिजनेस सो यू हैव टू मेक अनादर एग्रीमेंट एंड इट पार्टनरशिप फॉर्म देर आर रिक्वायर्ड टू मिनिमम मेम्बर्स एंड मैक्सिमम हंड्रेड मेम्बर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी मीन्स म्यूचुअल एजेंसी मीन्स वन एजेंट और वन मेम्बर कैन रिप्रेजेंट ऑल पार्टनर नाउ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सो फर्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स यू जस्ट हैव टू मेक एन एग्रीमेंट विथ योर पार्टनर एंड सेकेंड वन इज बैलेंस बैलेंस डिसीजन मीन्स इन पार्टनरशिप फॉर्म देर इज अ बैलेंस डिसीजन एज मैनी पीपल थिंक ओवर अ पर्टिकुलर टास्क सो देयर वुड बी ओनली बैलेंस डिसीजन थर्ड वन इज मोर फंड एज कम्पेयर टू सिंगल पर्सन एज वी नो इफ वन पर्सन कम विथ हीज फंड सो इट वुड बी लेस देन टू पर्सन सो बट इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड पीपल कम विथ देयर फंड सो इट वुड बी मोर देन वन पर्सन थर्ड इज शेयरिंग ऑफ रिक्स मीन्स रिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स and secrecy means in a partnership firm you not legally required to publish your accounts now disadvantages of partnership firm so here uh, in partnership firm the unlimited liability has taken means if you are a partner of uh, any partnership firm so your liability will also be unlimited and uh, limited resources like uh, as compared to company here only 100 people can raise funds and uh, here uh, conflicts may arise means conflicts means argument or fight kuch bhi so it may arise due to difference in opinions and uh, lack of continuity as we studied like if one of your partner die so you have means your uh, agreement will be rejected at that time and if you want to continue your business you will have to create an ag- another agreement with rest your partners now public confidence as uh, you are not publishing uh, your account so the public uh, will not trust on you and will not uh, invest uh, on your company now we will talk about types of partnerships so partnerships are basically of four types first one is partnership at will second one is partner particular partnership third is general partnership and fourth is limited partnership so two is divided on the basis of duration and two is divided on the basis of liability so particular partnership is that partnership in that you are doing a partnership with other person just to do a single work or single task like making of a um, house or society etc and partnership as at will means if you say i want to open a business with my partner so you can open your business and you and your partner says we want to close the business so you can easily close the business so it all depends on the will jo aap kehte us pe depend rehti so this is called the partnership at will now the third one is general partnership so all the uh, features of partnership firms comes in general partnership like uh, you all partners will have unlimited liabilities all participate in management one can represent all and the last one is limited partnership so in limited partnership one of your partner will have to 
take unlimited liabilities and rest of your partners will be uh, take uh, limited liabilities and uh, the rest partner who did not uh, take uh, unlimited liabilities will not be able to participate in management now partnership deed deed matlab agreement so agreement kya hona chahiye partnership shuru karne se pehle so jo agreement hai wo it can be oral or written matlab aap oral bhi usko agreement ko bana sakte ya kuch bhi sala mashwara kar sakte hain aapke partner ke sath ya return bhi kar sakte hain but return advisable second one is terms and conditions ये मतलब जो उस डीड है वो एग्रीमेंट है उसमें आपकी टर्म्स और कंडीशन लिखी रहनी चाहिए अब जैसे तीसरा बोल रहा है कि वर्ड शुड कंटेन इन दैट एग्रीमेंट फॉर्म सो फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द फॉर्म सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस एंड थर्ड थिंग विच शुड बी रिटर्न इन द दैट एग्रीमेंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स कि किसको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा किसको क्या मिलेगा एंड द फोर्थ थिंग इज सैलरीज एंड फिफ्थ इज डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी डिस्प्यूट ओपन हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर पर मतलब कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं सो दे आर आर ऑलमोस्ट सिक्स टाइप्स ऑफ पार्टनर फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर फोर्थ वन इज पार्टनर बाय एस्ट्रिपल फिफ्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर सिक्स इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सो नाउ वॉट इज एक्टिव पार्टनर सो एक्टिव पार्टनर इज दैट पार्टनर विच takes part in day to day management and brings capital and uh, he will uh, take share in profit and loss and his liability will be unlimited so it will considered as active partner now what is sleeping partner so the partner who does not um, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट डे टू डे फंक्शन सो ही विल बी कंसिडर्ड एज स्लीपिंग पार्टनर मीन्स ही इज गिविंग द कैपिटल एंड ही इज टेकिंग शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बट ओनली थिंग ही इज नॉट डूइंग इज टू टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट सो ही विल बी कंसिडर्ड एज स्लीपिंग पार्टनर और एज ही इज गिविंग कैपिटल एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस सो हीज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड now third is uh, secret partner so it is as uh, same as active partners but the only difference in active partner and secret partner is that uh, secret partner does not reveal his identity while active partner uh, reveals his identity i uh, mean secret partner also manages daily functions brings capital shares profit and loss and his liability is also unlimited नाउ फोर्थ वन इज पार्टनर बाय एस्टेपल सो पार्टनर बाय एस्टेपल मीन्स पार्टनर ड्यू टू हिज कंडक्ट मतलब ऐसा पार्टनर जो अपने कंडक्ट की वजह से आपके पार्टनरशिप में आया है मतलब जैसे आप किसी बैंक के पास गए लोन लेने के और उन्होंने आपको नहीं दिया पर आप इस पर्सन के पास गए और इस पर्सन ने बैंक वाले को बोला कि इनको लोन दे दीजिए ये अच्छे आदमी है ये आपके पैसे नहीं डुबाएंगे तो इसने क्या करा कि अपने कंडक्ट की वजह से ये आ, करा कि लोन दे दीजिए तो बैंक वाले ने उसके कहने पर लोन दे दिया तो इसलिए वो क्या बन जाएगा आपका पार्टनर बाय एस्टेपल मतलब ना ही ये मैनेजमेंट पे पार्ट लेगा ना ही कैपिटल लाएगा ना ही प्रॉफिट और लॉस करेगा बस इसके कहने पे बैंक वाले ने आपको लोन दिया है मतलब ये आपका बन जाएगा पार्टनर बाय एस्टेपल और इसकी जो लायबिलिटी रहती वो भी अनलिमिटेड रहेगी क्योंकि बैंक वाले को थोड़ी पता है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप में है कि नहीं उनने तो इसी के कहने पर लोन दिया है तो अगर आगे जाके कोई भी बैंक को रीपे करने में आप नहीं रहे समर्थ लोन तो बैंक वाला इस पार्टनर के पास आके भी आपसे पैसे मांग सकता है नाउ नॉमिनल पार्टनर सो नॉमिनल पार्टनर इज दैट पर्सन हु शेयर्स हिज नेम ओनली मत मीन्स ही अलाउज द कंपनी ऑफ नॉट कंपनी ही अलाउज द a partnership firm to use his name only means he does not take uh, part in management not bring capital does not uh, share profit and loss but uh, only shares his name means he allows to use his name for your business but uh, if uh, um, somehow in future uh, you are unable to pay the loan so bank will come uh, to him to take their loan because he allowed you to use his name that's why he will also have unlimited liabilities 
नाउ लास्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब इसमें क्या रहता है कि जो एक किसी पर्सन को पता चल गया कि कोई दूसरा बंदा उसके नाम पे बिजनेस कर रहा है पर इसने उनको अलाउ कर दिया मतलब ऐसे कोई साइन वाइन नहीं करा ऐसे अलाउ कर दिया उसको करने दिया यूज अपने नाम का तो उसको अपन बोलते पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये हमको ना ही डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट लेगा कैपिटल नहीं देगा प्रॉफिट शेयर में हिस्सा नहीं लेगा पर इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों रहेगी क्योंकि इसको पता था कि कोई इसके नाम का यूज़ कर रहा है फिर भी इसने उनको यूज़ करने दिया तो आगे जाके कभी भी अगर आपका अपने बिजनेस का पैसा बैंक को वापस नहीं दे पा रहे होंगे तो बैंक इनके पास आएगी कि भैया आपके नाम पे बिजनेस है आपने अपने नाम का यूज़ क्यों करने दिया अब आप हमें पैसे दो तो इसे भी अपने पर्सनल असेट्स बेच के बैंक का लोन रीपे करना पड़ेगा नाउ द लास्ट थिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म इज माइनर एस पार्टनर मतलब इसका जो अठारह साल से छोटे रहते हैं क्या वो पार्टनर बन सकते हैं सो एज पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सो माइनर इज इन कॉम्पेंट मीन्स अलाउ तो नहीं है माइनर को पार्टनर बनने का बट माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर हीज बेनिफिट्स मतलब अगर केवल उस माइनर का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं विथ म्यूचुअल कॉन्सेंट मीन सबसे सलाह करने के बाद जितने भी आपके पार्टनर्स हैं और इसमें जो माइनर रहेगा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी मीन्स अप टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब जब वो बिजनेस में आया था जब जी इनने जितना कैपिटल लाया था बस उतनी ही इसकी लाइबिलिटी रहेगी उसको मतलब अपने पर्सनल असेट्स बेच के बैंक को या किसी को भी लोन वापस नहीं करना पड़ेगा और ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एक्ट एक्टिव मैनेजमेंट में मीन्स डे टू डे जो वर्क होता है ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है पर ये अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है मीन्स ही कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स एंड आफ्टर मेच्योरिटी मीन्स आफ्टर एटीन ईयर्स ही हैव टू डिसाइड मतलब अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उस पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगा कि वहीं पर बंद कर देगा नॉट कंटिन्यू करेगा और उसे ये सिक्स मंथ्स के अंदर डिसाइड करना है अगर उनने नॉट कंटिन्यू करा तो तो कुछ नहीं होगा अगर उनने कंटिन्यू करा तो उसको एक लेटर देना पड़ेगा और उसके बाद वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन जाएगा